তো বন্ধুরা এই ভিডিওটাতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বাগধারাগুলোকে দেখে নেব এবং এই বাগধারা তোমাদের আফগারি কনস্টেবলে কিন্তু কয়েকটা থাকবেই এই বাগধারাগুলোর মানে বোঝানোর পাশাপাশি দেখো আমি একটা করে বাক্য দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের সেগুলো মনে থাকে ভালোভাবে তো তোমরা এগুলো যদি একবার করে দেখে নাও ভিডিওটা আশা করছি তোমাদের মনে থাকবে ঠিক আছে আর এরপরে একটা আমি তোমাদের মক টেস্ট নিয়ে নেবো যেখানে আমি আরও টেস্ট তোমরা যদি দাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবো যে তোমরা ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয়েছে তো দেখা যাক দেখো তো প্রথম বাগধারাটা অন্ধকারে দেখা অর্থাৎ অন্ধকারে হাত রানো মানে আমরা কখনো অন্ধকারে হাত রাই বা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করি যখন আমরা দিশা দিশে হারা হয়ে পড়ি তাহলে এ বিপদে আমি যে সব অন্ধকার দেখছি অমাবস্যার চাঁদ তোমরা সবাই জানো যে অমাবস্যায় কিন্তু চাঁদ দেখা যায় না তাহলে অমাবস্যার চাঁদ মানে কি দুর্লভ বস্তু মানে যাকে পাওয়া খুব কষ্ট বা পাওয়াই যায় না বাক্যটা দেখো তোমার দেখা পাওয়াই তার অমাবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছে আকাশ কুসুম আকাশ কুসুম মানে কি অসম্ভব কল্পনা মানে উল্টো পাল্টা চিন্তা ভাবনা করে যেটা কখনো সম্ভব নয় মূর্খরাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে আকাশ পাতাল আকাশ পাতাল মানে কি কোথায় আকাশ কোথায় পাতাল দেখো মাঝখানে একটা বিশাল ডিফারেন্স প্রচুর ব্যবধান ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আক্কেল সেলামি আক্কেল সেলামির অর্থ নির্বুদ্ধিতার দণ্ড বিনা টিকিটে রেলগাড়িতে চড়ে আক্কেল সেলামি দিতে হলো মানে নির্বুদ্ধিতার দণ্ড দিতে হলো আঙুর ফু আঙুল ফুলে কলা গাছ আঙুল ফুলে কলা গাছ মানে হঠাৎ বড়ল খাওয়া যুদ্ধের বাজারে দেদার টাকা পয়সা কামাই করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া আমরা সবাই চাই আকাশের চাঁদ যেন আমার ঘরে আসে অর্থাৎ কোনো দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তি হওয়া হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাপ মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন আদায় কাঁচকলাই আদায় কাঁচকলাই মানে প্রচণ্ড শত্রুতা তার সঙ্গে আমার আদায় কাঁচকলার সম্পর্ক সে আমার দুশ্মন আদা জল খেয়ে লেগে থাকা আদা জল খেয়ে খেয়ে লেগে থাকা মানে তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটাকে অ্যাচিভ করছো সেটার পেছনে পড়ে থাকো যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা সরকারি চাকরি পাচ্ছ তোমরা এর পেছনে আদা জল খেয়ে পেয়ে পড়ে থাকো তোমরা নিশ্চয়ই সাকসেস পাবে তাহলে আদা জল খেয়ে খেয়ে পড়ে থাকা মানে প্রাণপণ চেষ্টা করা আক্কেল গ্রুম আক্কেল গ্রুম মানে হতবুদ্ধি বা স্তম্ভিত হয়ে পড়া ইচড়ে পাকা ছেলেটার কথা শুনে আমার আক্কেল গ্রুম আমরা কাঠের ঢেকি এবার আমরা কাঠ তোমরা যেন সবাই খুব নরম হয় সেই আমরা কাঠের ঢেকি ঢেকি নিশ্চয়ই খুব শক্ত বক্ত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু আমরা কাঠের ঢেকি হলে তার অবস্থা কী হবে তুমি বুঝতেই পারছো তাহলে আমরা কাঠের ঢেকি মানে অপদার্থ ও হচ্ছে ধনীর দুলাল আমরা কাঠের ঢেকি ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না আকাশ ভেঙে পড়া আকাশ ভেঙে পড়াটা খুবই কমন তোমরা জানো আকাশ ভেঙে পড়া মানে ভীষণ বিপদে পড়ে যাওয়া হঠাৎ করে ভীষণ বিপদে পড়ে যাওয়া ব্যাংক ফেল করছে শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল আমতা আমতা করা আমতা আমতা আমরা কখন করি যখন দ্বিধাবোধ করি বা ইতস্তত করি বা এটা করব কি করব না এটা ভাবি এরকম কিছু ভাবি তাহলে আমতা আমতা করা মানে ইতস্তত করা বা দ্বিধাবোধ করা আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথাই দোষ স্বীকার করো আট কপালে আট কপালে মানে হতভাগ্য এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় ঠিক আছে কারণ এটা দেখা যায় না পরীক্ষায় আসতে আঠারো মাসে বছর এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আঠারো মাসে মাসে বছর অর্থাৎ দীর্ঘ সূত্রতা মানে লেন্দি প্রসেস একটা তোমার তো আঠারো মাসে বছ মাসে বছর কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পারো না আলালের ঘরে দুলাল এই আলালের ঘরে দুলাল একটা বই আছে উপন্যাস আছে তোমরা যার বাংলা পড়ছো নিশ্চয়ই জানো অতি আদরে বড় লোকের নষ্টপুত্র ঠিক আছে তাকে বলে আলালের ঘরে দুলাল এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বড় লোকের ঘরে দু একজন আলালের ঘরে দুলাল মিলবেই আকাশে তোলা আকাশে তোলা মানে অতিরিক্ত প্রশংসা করা এটাও ইম্পর্টেন্ট চাটুকররা ধনী ব্যক্তিদের কথাই আকাশে তোলে আশারে গল্প এটাও ইম্পর্টেন্ট আশার গল্প মানে আজগুবি কেচ্ছা এটা মনে রাখবে এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আর চাঁদে যাওয়ার কথাটা এক সময় ছিল আষাঢ়ে গল্প মানে যেটা ভাবা যায় না আজগুবি মনে হতো ইঁদুর কপালে এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় ইচড়ে পাকা ইচড়ে পাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইচড়ে পাকা মানে অকাল পক্ষ অত বড় মানুষটার সাথে তর্ক করছে কি ইচড়ে পাকা ছেলে রে বাবা ইতর বিশেষ এটা ইম্পর্টেন্ট নয় অতটা উত্তম মধ্যম উত্তম মধ্যম খুব ইম্পর্টেন্ট উত্তম মধ্যম মানে প্রহার বা পিটুনি গৃহস্থ চোরটাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল উরণচণ্ডী উরণচণ্ডীটাও ইম্পর্টেন্ট অমিত ব্যয় এমন উরণচণ্ডী হলে দুদিনে টাকা করি সব শেষ হয়ে যাবে উভয় সংকট উভয় সংকট মানে মানে দুদিকেই বিপদ ঠিক আছে মানে আমি এটা করলেও বিপদ ওটা করলেও বিপদ তাকে বলা হয় উভয় সংকট নেক্সট দেখো উলুবরে 
উলুবনে মুক্ত ছড়ানো দেখো উলুবনে মুক্ত ছড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভাগধারা এটার মানে অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান তাকে সুদুপদেশ দান উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই নিষ্ফল মানে তুমি যে কাজ করলে তার কোনো তুমি প্রাপ্য মূল্য পাবে না সে কাজ করার ফল তাকে বলা হয় উলুবনে মুক্ত ছড়ানো উড়ো চিঠি উড়ো চিঠি মানে বেনামি পত্র মানে হুমকি দিয়ে যে চিঠি পাঠানো হয় তাকে বলা হয় উড়ো চিঠি যেখানে কারো নাম থাকে না শুধুমাত্র যে এত টাকা দিয়ে দেবে না হলে আপনার ঘোর বিপদ আছে এরকমভাবে কাউকে চিঠি পাঠানো হল তাকে সেখানে কিন্তু সেন্ডার মানে যে পাঠাচ্ছে সে নিশ্চয়ই নিজের নামটা লিখবে না তাহলে উড়ো চিঠি মানে বেনামি পত্র ডাকাতরা জমিদার বাড়িতে উড়ো চিঠি দিয়ে ডাকাতি করেছিল উড়ে এসে জুড়ে বসা এটাও ইম্পর্টেন্ট অনধিকারীর অনধিকারীর অধিকার লোকটার মাতব্বরী দেখলে গা জ্বলে যায় ও এখানকার লোক নয় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক খুঁড়ে মাথা মুড়ানো এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এক চোখা এক চোখাটাও তোমরা দেখে নিতে পারো এখান থেকে বাট এগুলো ইম্প যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি না সেগুলো কিন্তু আমি মানে জেনে শুনে ইম্পর্টেন্ট বলছি কারণ জানি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বলছি তোমরা সেগুলো যদি ভালো করে দেখো তার মধ্যেই কমন পাবে আর বাকিগুলো তো এখানে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে পজ করে দেখে নিতেই পারো এক মাঘে শীত যায় না এটাও ইম্পর্টেন্ট বিপদ একবারই আসে না আমাকে ফাঁকি দিলে মনে রেখো এক মাসে এক মাঘে শীত যায় না এলো পাথারি এলো পাথারি ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো এটা খুব সোজা এলো পাথারি মানে বিশৃঙ্খলা এলো পাথারে গুলি ছুড়লে শত্রুদের ক্ষতি করতে পারবে না এসপার ওসপার এসপার ওসপার মানে একটা মীমাংসা করা এটা আমরা ব্যবহার করেই থাকি আমাদের কথা বলতে যা আজ একটা এসপার ওসপার হয়ে যাক চুপ করে থেকে লাভ কি এসপার ওসপার একটা করে ফেল একাদশে বৃহস্পতি একাদশে বৃহস্পতি এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সৌভাগ্যের বিষয় এখন তার একাদশে বৃহস্পতি ধুলো মুঠো সোনা মুঠো হচ্ছে ঠিক আছে তোমরা সবাই জানো যে বৃহস্পতি আর ধন দৌলতের একটা মানে আমি বলে তোর হাতের বৃহস্পতি খুব ভালো ঠিক আছে তো সেখান থেকে এলহাই কাণ্ড এলহাই কাণ্ড খুব কমন আমরা জানি সবাই এলহাই কাণ্ড মানে বিরাট আয়োজন বড় বাড়িতে বিয়ে সে তো এক এলহাই কাণ্ড হবে কলুর বলদ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কলুর বলদ মানে একটানা খাটুনি যে মানে ব্যাগার খাটানো যাকে বলে কলুর বলদ কলুর বলদের মতো সংসারের টাকায় ঘুরে মরছি কথাই কথায় কথার কথা কথার কথা মানে গুরুত্ব না আমার সময় বলি না যে তা কথার কথা বলছি এটা তো যদি হয় তখন কি করবি কথার কথা মানে যেটা হতেও পারে না হতে পারে গুরুত্বহীন একটা কথা কারো মনে আঘাত দেওয়ার জন্য এটা বলিনি এটা একটা কথার কথা কপাল ফেরা এটা ইম্পর্টেন্ট কপাল ফেরা মানে সৌভাগ্য লাভ লটারি কিনে সে তার কপাল ফেরাতে চাই কত ধানে কত চাল মানে আমরা মনে সব বলি না দেখা যাবে কত ধানে কত চাল কত কত ধানে কত চাল মানে হিসেব করে চলা নিজেকে তো আর উপার্জন করতে হয় না কত ধানে কত চাল হয় বুঝবে কেমন করে কড়াই গণ্ডাই এটা আমরা বলি অনেক সময় যে কড়াই গণ্ডাই হিসেব চায় আমার বলে না যে অনেকে যে বাবা কিংবা মা বাজার করতে দিয়েছে তুমি টাকা ফুটিয়ে চলে এলে তখন বলে কড়াই গণ্ডাই হিসেব চায় আমার কিন্তু ঠিক আছে তো কড়াই গণ্ডাই মানে সম্পূর্ণ বা পুরোপুরি সে কড়াই গণ্ডাই তার পাওনা বুঝে নিল এটা ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখবে কান খাড়া করা কান খাড়া করা মানে মনোযোগী হওয়া আমি কি বলি তা শোনার জন্য সে কান খাড়া করে রইল মানে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা ঠিক আছে আমরা বলি না যে কান খাড়া করে শোন ঠিক আছে কি বলছে মানে আমরা যখন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কেউ কথা বলছে যখন আমরা শোনার ভান করে মানে আমরা শুনছি কিন্তু এমন ভান করে যেন আমরা শুনছি না তাকে বলে কান খাড়া করে শোনা কাঁচা পয়সা কাঁচা পয়সা মানে নগদ উপার্জন এটা তোমরা অনেকেই জানো ঠিক আছে কাঁচা পয়সা পাও কি না তাই খরচ করতে বাঁধে না কাঁঠালের আম সত্ত্ব এটা হচ্ছে অসম্ভব বস্তু তোমরা যেন আম সত্ত্ব আমের হয় কাঁঠালের আবার কোনো দিন আম আম সপ আম আম সত্ত্ব হয় না ঠিক আছে তো এরকম অসম্ভব বস্তু কিন্তু অনেক বাগধারা আছে তোমরা পরে আর দেখবে যে অসম্ভব বস্তু এই ঠিক আছে এরকম তো কাঁঠালের আম সত্ত্ব যেমন হয় না তেমন তার মানেটা হচ্ছে অসম্ভব বস্তু ওই হার কিপটে করবে দান কাঁঠালের আম সত্ত্ব আর কি কূপমণ্ডুক কূপমণ্ডুক ভীষণই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কূপমণ্ডুক মণ্ডুক মানে ব্যাঙ ঠিক আছে মানে কূপ মানে একটা কূপের ভিতর যখন একটা ব্যাঙ্ক থাকে মানে কূপ মানে কুয়ো ধরো সে কুয়োর মধ্যে ব্যাঙ্ক সে ভাবে যে এটাই আমার জগৎ এটাই আমার সব আমার সর্বে সর্বা এর বাইরে কিছু হতে পারে না তোমার একটা অনেকে গল্প শুনেছ যে একটা কুয়োর ব্যাঙ্ক একটা সমুদ্রের ব্যাঙ্ক আর ছোটো করে গল্পটা বলেই ফেলে এখানটাই তোমাদের ভালো লাগবে যে একবার একটা কুয়োর ব্যাঙের সঙ্গে একটা 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 ব্যাঙ্ক একটা সমুদ্রের ব্যাঙের দেখা হলো তখন সমুদ্রের ব্যাঙ্ক তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো তুমি তাই কুয়োর মধ্যে থাকো দেখো সমুদ্র কত বড় কত বিশাল 
সুবিশাল সেই মানে সেই কিন্তু কুয়োর ব্যাংক সেটা মানতে নারাজ সে জানে যে তার মধ্যে এই আছে সেই আছে এর বাইরে সে আর কোনো দিন কিছু দেখেনি ঠিক আছে তো এর বাইরে তার জগৎ সেটাই সেই কুয়োটাই তার জগৎ এর বাইরে আর কিছু নেই সুতরাং মানে সে ভাবে যে এটাই তার জ্ঞান মানে সীমাহীন একটা জ্ঞান তার কিন্তু যে সমুদ্রের ব্যাংক সে সমুদ্র কত বিশাল সুবিশাল তার মতোই তার জ্ঞানটাও কিন্তু সুবিশাল ঠিক আছে তাহলে কু কুপো মণ্ডুক মানে একটা মনে রাখবে কুয়োর মণ্ডুক মানে ব্যাং আর কূপ মানে কুয়ো তাহলে কুপো মণ্ডুক মানে ঘর কোনো বা সীমাবদ্ধ জ্ঞান তুমি তো কুপো মণ্ডুক ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ কে কে তা দূরস্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কে তা দূরস্থ মানে পরিপাটি কথাই বার্তায় পোশাক পরিচ্ছদে কে তা দূরস্থ হলেও সে অন্তসার শূন্য নেক্সট দেখো কাঠের পুতুল কাঠের পুতুল অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় কথায় চিড়ে ভেজা এটা ইম্পর্টেন্ট কথায় চিড়ে ভেজা মানে ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন তুমি পটানো আর কি কাউকে তুমি এমনভাবে তাকে বলছো যেন সে তুমি কনভিন্স করার চেষ্টা করছো কাউকে এখন তুমি বলতে 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 সে এক সময় তোমার কথাটা মানে বুঝে গেল যারা বিশেষ করে যারা বিভিন্ন পলিসি করায় এই বিভিন্ন পলিসিগুলো থাকে না তারা দেখবে এমনভাবে কথা বলে তোমাকে পটানোর চেষ্টা করে যে এক সময় মানে তুমি মানে করতে নারাজ হলেও তারা তোমাকে এমনভাবে পটাবে যেন তোমাকে সেই পলিসিটা সে করে করিয়ে ছাড়বে ঠিক আছে তা সেটা হচ্ছে কথাই চিড়ে ভেজা কাজটি করতে হলে নগদ কিছু ঢালো শুধু কথাই চিড়ে ভেজে না কান পাতলা কান পাতলাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সহজেই বিশ্বাস প্রবণ অর্থাৎ যে অন্যের কথা সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে তাকে বলে কান পাতলা কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা কঠিন কাঁচা ঢিলা কাঁচা ঢিলাটাও ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখবে কাঁচা ঢিলা মানে অসাবধান কাঁচা ঢিলা লোককে কোনো বড় দায়িত্ব দিতে নেই কুল কাঠের আগুন এটা ইম্পর্টেন্ট নয় অতটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ ঠিক আছে বা কেঁচো খুঁড়তে কেউটে অনেক সময় বলা হয় এটাকে দেখো কেঁচো খুঁড়তে কেউটে মানে সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে বা সাপ বেরোবে এটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ দেওয়া আছে বাট এটা আসে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে ঠিক আছে কেউ কেটা কেউ কেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বাগধারা কেউ কেটা মানে সামান্য ও একেবারে কেউ কেটা লোক নয় ওর সঙ্গে লাগতে যেও না কেঁচে গণ্ডুস কেঁচে গণ্ডুস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বাগধারা এটা মানে পুনরায় আরম্ভ করা অর্থাৎ আবার আবার শুরু থেকে আর মানে শুরু করা নতুন করে শুরু করা তাকে বলা হয় কেঁচে গণ্ডুস সবটাই ভুল হয়েছে আবার কেঁচু গণ্ডুস করতে হবে দেখছি কই মাছের প্রাণ তোমরা জানো কই মাছের মানে প্রাণ কত শক্ত যে মানে তার পাখনা কাটার পরে অনেক সময় যখন কড়াইতে গরম কড়াইতে তেলের কড়াইতে দেওয়া হয় তখন কিন্তু সে ছটফট করতে থাকে মানে কই মাছের প্রাণ যা মানে সহজে মরে না ঠিক আছে সহজে নষ্ট হয় না লোকটা এত অত্যাচারও মরেনি কই মাছের প্রাণ দেখছি ক্ষয়ের খা ক্ষয়ের খাটা ইম্পর্টেন্ট ক্ষয়ের খা মানে হচ্ছে চাটুকার ব্যক্তি ঠিক আছে তুমি তো বড় সাহেবের ক্ষয়ের খা তিনি যা বলেন তুমি তাই বলো ক্ষয়ের খা মানে যা মানে তিনি যা মানে বড় সাহেবের দেখো এখানে বলছে বড় সাহেবের ক্ষয়ের খা ক্ষয়ের খা মানে বড় সাহেব যা বলবেন তিনি সেটা মানতে বাধ্য মানে সেটা মেনে নেবেন তার কাছে সব যেন ভগবান মানে বড় সাহেব ঠিক আছে তো ক্ষয়ের খাড়া এরকমই হয় মানে যেটা তাকে বলা হবে সে একদম কোনো কিছু ঠিক ভুল বিচার না করেই সে সেটাকে মেনে নেবে ঠিক আছে খণ্ড প্রলয় খণ্ড প্রলয় মানে তুমুল কাণ্ড বা ভীষণ ব্যাপার খণ্ড প্রলয় মানে এক খণ্ড মানে একটা প্রলয় প্রলয় মানে তো বোঝো মানে তুমুল একটা ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ঠিক আছে সামান্য ঘটনা থেকে এমন খণ্ড প্রলয় হবে ভাবিনি গড্ডালিকা প্রবাহ এটা গুরুত্বপূর্ণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট গড্ডালিকা প্রবাহ গড্ডালিকা প্রবাহ মানে অন্ধ অনুকরণ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় আমি তাদের দলে নেই মানে সে ঠিক ভুলটা বিচার করছে না কিছু সে মানে গতানুগতিক সবাই যাচ্ছে মানে আমিও যাবো সবাই করছে মানে আমিও করবো এরকম একটা গড্ডালিকা প্রবাহ গদায় লস্করি চাল এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বাগধারা অতি ধীর গতি বা আলসেমি এমন গদায় লস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে সুতরাং তোমাদের যদি সরকারি চাকরি পেতে হয় একদম গদায় লস্করি চাল নয় তো একদম বি অ্যাক্টিভ এবং সেরকমভাবে শুরু করো আমি কিন্তু তোমাদের সাকসেস দেখতে চাই এই এক্সামটাতে ঠিক আছে আর তোমরা কমেন্ট করবে আর তোমরা যদি চাকরি পাও সবচেয়ে বেশি খুশি তোমাদের বাবা মা হবে তোমরা হবে আর তোমাদের আর কাছের অনুষ্ঠা হবে আর আমিও কিন্তু হব ঠিক আছে তো আমি তোমাদের সাকসেস দেখতে চাই তো গদায় লস্করি চাল ছাড়ো একদম ভালোভাবে অ্যাক্টিভ মোডে শুরু করো গণেশ ওল্টানো ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একটা বাগধারা গণেশ ওল্টানো গণেশ ওল্টানো মানে উঠে যাওয়া বা ফেল করা ঠিক আছে ফেল মারা কর্মচারীদের ছুরির চুরির ফলে দোকানটার গণেশ উল্টেছে এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে যে গণেশ ওল্টানো মানে কি গলগ্রহ গলগ্রহ মানে পরের বোঝা স্বরূপ থাকা এই গলগ্রহটা তোমরা শুনেছ যে 
একটা এক্সাম্পল দিই বাংলা সিনেমাতে তোমরা দেখবে যে হয়তো কোনো কারণে কোনো একটা মেয়ের স্বামী মারা গেছে তখন সে তার বাপের বাড়ি থেকে ভাইয়ের কাছে থাকে ঠিক আছে তখন ভাইয়ের যে বউ তার কাছে অনেক সময় থাকে অনেক লাঞ্ছনা শুনতে হয় বকাবকি শুনতে হয় ঠিক আছে এরকম তো যেন গলগ্রহ সেটা আমরা বাংলা সিনেমাতে দেখেছি তো কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কি কষ্ট তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে গোয়ার গোবিন্দ গোয়ার গোবিন্দ ইম্পর্টেন্ট ভীষণই এটার মানে নির্বোধ অথচ হটকারী সে যেমন যদি তেমন রাগি তার মতো গোয়ার গোবিন্দকে নিয়ে পথ চলা যায় না আবারও বলছি বন্ধুরা তোমরা এইগুলো কিন্তু ভালো করে জেনে রেখো ঠিক আছে ভালো একবার করে পড়ো একবার করে জানো কারণ বাগধারা কিন্তু খুবই সোজা কারণ বাগধারা মানে ওয়ার্ডগুলোর মধ্যেই তার মিনিং লুকিয়ে থাকে ঠিক আছে তো তোমরা একটু ভালো করে জেনে গেলে কিন্তু এগুলো তোমাদের মিস হবে না সুতরাং ভিডিওটা দেখো ভালো করে একবার অন্তত দেখে নাও ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কিন্তু এই নাম্বারগুলো কাটা যাবে না আর তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো যে এক নাম্বার দু নাম্বার দেড় নাম্বার একটা চাকরি পাওয়ার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট দেখো এই যে কনস্টেবলের রেজাল্টটা আউট হয়েছে সেখানে কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট নাইন এই সাব ইন্সপেক্টরও আমাকে অনেকে জানিয়েছে যে যে স্যার এরকম পয়েন্ট নাইন নাম্বার জন্য আমার হয়নি পয়েন্ট ফাইভের জন্য হয়নি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জন্য হয়নি এত নাম্বার আমার কম হয়েছে তো দেখো সত্যি দুঃখের ব্যাপার সুতরাং যা যতটা অ্যাচিভ করা যায় সেটা এখন করে রাখো এক নাম্বারও ছাড়া যাবে না এক নাম্বার মানে বিশাল ইম্পর্টেন্ট তুমি দুশো তিনশো জনের পেছনে চলে যাবে পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার মানে পিছিয়ে থাকা মানে বুঝতে পেরেছ গোল্লায় যাওয়া গোল্লায় যাওয়া মানে নষ্ট হওয়া বা অধপাতে যাওয়া কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেছে গোবরে গণেশ গোবর গণেশ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বাগধারা গোল্লায় যাওয়া ইম্পর্টেন্ট মূর্খ গোবর গণেশ মানে মূর্খ না জানে লেখাপড়া না আছে বুদ্ধি ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ গাছে তুলে মই কারা এটা তোমরা সবাই জানো যে গাছে তুলে মই কারা মানে ধরো কাউকে প্রচণ্ড অনেক কিছু বুঝে দিলাম আমি যে হ্যাঁ সে কাজটা করবে এরকম একটা আশা ভরসা নিয়েই ফেললো তারপরে হঠাৎ করে তুমি বললে না রে এটা হয় না এভাবে হয় না জানিস তো বা এরকম বা এরকম অনেক এক্সাম্পল তোমরা মানে জানো গাছে তুলে মই কারা মানে মানে আশা দিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়ছ একেই বলে গাছে তুলে মই কারা গায়ে ফু দিয়ে বেড়ানো গায়ে ফু দিয়ে বেড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা মানে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা গায়ে ফু দিয়ে বেড়ালে সংসার চলবে কেমন করে গোফ খেজুরে গোফ খেজুরে মানে নিতান্ত অলস গোপ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না তো আজ এই পর্যন্ত বাগধারা থাকলো পরের দিন আমি আরও নতুন নতুন বাগধারা নিয়ে আসবো তো বাগধারা হয়তো দু থেকে তিনটে ক্লাস হবে তোমরা দেখে নিও বাগধারার ক্লাসগুলো তাহলে তোমাদের বাগধারা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না এছাড়া তোমাদের বাংলাতে কিন্তু ভালো নাম্বার তুলতেই হবে ঠিক আছে আমি তোমাদের বাংলা কয়েকটা প্র্যাকটিস সেট করে করে দেবো সেটা তোমাদের এক্সামের আগে তুমি দেখবে মানে সেখান থেকে অন্তত আমি তোমাদের কনফার্ম বলছি এইটটি ফাইভ পারসেন্ট কমন কমন তোমরা পাবেই পাবে পুরো আমি এতটাই বিশ্বাসী তো তোমরা এইগুলো ভালো করে জেনে রেখো কারণ তোমাদের কিন্তু এই চাকরিটা পেতেই হবে কারণ কনস্টেবল আবগারি কনস্টেবল কিন্তু সবাই খুব একটা ভালো চাকরি বলেই মনে করে সুতরাং আমি চাই আমি আমার মন থেকে চাই তোমরা এই চাকরিটা পাও তোমাদের জীবনে বড় একটা গিফট হয় এটা আসুক তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও কারণ আগেও বলেছি যে তোমাদের কমেন্ট এবং তোমাদের লাইক একটা লাইক এবং একটা কমেন্ট আমাকে ভীষণ ভীষণভাবে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেয় অনেক অনেক ধন্যবাদ চলে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে কথা হবে পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ